Hello class, good evening. Hello, how are you doing? Is everybody ready for today's class? Good evening, teacher. Is everybody ready? Nice to hear that, Jose. How are you doing, Narciso? Is everything okay? Good evening, teacher. I'm ready. Yeah, great to hear that. Okay, so let's see who's connected. Anna Elizabeth, welcome. How are you doing, Anna? Hello, teacher. Hey, how are you? I'm fine. Great to hear that. Herson, how's everything, Herson? Hi, teacher. How's it going? For the moment, all good. For the moment. Okay, <laughs> okay. Okay. Um, you can say there's an expression that you that you can say, Harrison, which is so far. So good. So far, so, so good. So far, so good. It means todo bien al momento. Okay, teacher. Okay, so let's see. We have Marlene is connected. We have um, Jairo, Adrian, Guadalupe, and Catherine. And Anna is just connecting. So, how's your bed, Marlene? <laughs> Don't fall asleep, okay? It's waiting for her. <laughs> right. I know it is. Jairo, how's everything, Jairo? What happened? I thought you were smoking. No, I'm pencil. Mm -hmm. I'm okay, pencil. all right, all right. <laughs> okay, so guys, I'm going to check the attendance, all right? And the first one on the list, Adrian. Hello, Ad. Adrian, are you connected? Present, good. Present, good evening. Good evening, good evening, Adrian. Ana Elizabeth Alegría. Ana Elizabeth Segura. Present, teacher. Thank you. Narciso. I'm here, teacher. Cool, good, good. Uh, Carolina Guadalupe. David Orantes. Eric Arnoldo. Okay, not connected, Eric. Next one. Gabriela Guadalupe Alas. Present teacher. How are you, Gabriela? I'm fine. Great to hear that. I can't see you. I don't know why. Maybe my internet is not working. Georgina? No, Georgina not here. Okay. Um, Herson Manuel Hernandez. Present teacher. Thank you, Herson. Henry Vladimir he is never connected. Present. Um, Henry. No, hombre, yo. <laughs> Come on. Oh, you're next. Okay. Yes, you are. Thank you. Jesus Antonio. No. Okay, uh, Jose Alberto Gomez. Present teacher. How are you, Jose? I think you are at doing, work. I'm doing good, yes. Okay, I can imagine. Ruben? No, Ruben not connected. Okay, uh, Catherine Patricia Cardosa Mengibar. Present teacher. Thank you. Manuel Antonio? Present teacher. You made it today. That's good, Manuel. Thank you. Okay, Maria Julia. Maria Julia, you there? No. Okay, next person, Marvin Omar Mendez. Present teacher. Thank you, Marvin. Rafa, is Rafa connected? No, he isn't. Okay, S strange, he's always connected. Hope he's doing good. Uh, Claudia Karina Carranza present. Gomez. Thank you. Sí, yes, present. Cristina Stephanie. No yet. And Marlene Nicole Rivera. Present. Okay, Marlene. All right, class. Yesterday we had a... Teacher, good night. Hey, Carolina. Carolina. Good uh, okay, bye bye. Good night. Hi, <laughs> Carolina. No se pierda. 
se pierda, Carolina. <risa> ayer imposible, teacher, ayer imposible venir. Mm, okay, ahí, llegó, ahí llegó Rafa también ahí. Rafa, how are you, Rafa? Everything good, teacher. And nice. you? Nice to hear that. I'm doing good. Now it's not raining. I really hope the connectivity is better, it's stable, so we can have our class. Ruben is there as well. Ruben, how's it going, Ruben? Ready for today's class? Ruben? He doesn't want to talk to me. Okay. Listen, guys, uh, today we're going to reinforce yesterday's class because yesterday we had a discussion about how to use the present continuous for a future arrangement. Okay. I want to start by asking you guys, what did you understand yesterday and where should I start? Because yesterday we have many like doubts, confusions, I think, in regards to um, to how we can use the present continuous for future arrangements. I want to start asking one, maybe not one by one, but at least a couple of you. Let's see, Marlene, what is an arrangement for you? What's, how, how would you describe arrangement for you? Lenny fell asleep. I told her not to sleep, but she slept. Marlene, hello. Hello, teacher. Sorry. Oh, I'm sorry that I woke you up. Tell me. <laughs> I just woke you up, right? Yep. Oh, okay, you were sleeping. I'm sorry, my bad. <laughs> no, <laughs> no, you sleep. Um, okay, uh, Marlene, what is an arrangement? What is it? What's arrangement for you? Uh, <laughs> I don't know. Yes or no? Mm -hmm. What's an arrangement? Okay. I want to hear, guys. Tell me, what is it? Anybody? Gabriela? What do you think, Gabriela? Would you like to help us? I'm going to send the word on the chat. Maybe that would help a little bit. What is this I just sent on the chat? What is arrangement? And why am I talking about this? What, what is it? Arrangement is like a... Uh, um... Prepare something for, for something, no? Mm -hmm. Prepare something, okay, I like it. What else comes to your mind when you hear the word arrangement? What will we do in the future? Okay, what you will do in the future, okay? I like it, Jose, you are, you're very accurate. I like it. What else? Is an arrangement something that we already did or is it for the future only? What do you think? Ana Elizabeth, segura? It's something I plan to do. I like it. It's something that you plan to do. Okay, exactly. Thank you for those contributions. Yesterday, guys, we talked that we can use the simple present for future arrangements, right? And I know that there were many questions there and doubts in how to use it. And then um, that's why I would like to start asking that directly, okay? Can you think of any um, arrangement that you might have for this week? And you can send me an example using present continuous. Think about your, like check your agenda. Okay, what do I have for this week? It's, but it's not like now, but it can be done at a later time, tomorrow or Friday or on the weekend. What are those activities you have already planned? You have them scheduled in your agendas that you can use the structure that we are studying. Anybody use the chat and send me your ideas. 
please. I want to hear what is it, okay? What are those uh, arrangements or scheduled events you already have on your agenda? Send me your ideas, please. I want to read them before we start with the handout. Go, start typing, please. Or if you wouldn't wanna type, go ahead and speak to me verbally. I'm going to the church on Sunday, lovely. Great to hear that. Yeah, pray for me, please. <laughs> Pray for us. Uh, Georgina, you are only missing the bird to be. I am. It's important. I'm going to the dentist on Friday. Okay. Nice to hear that. Okay. Yeah, we need to visit the dentist very often. That's important. You just need to change the letter T into a G because it's going with G not with T. What else do you have, okay? I want to read more examples. Come on, I have 20 students connected, therefore I should have 20 sentences, okay? So I'm waiting for all of your sentences, present continuous for future. Catherine Patricia, hello Catherine Patricia, hello. Okay, we see, we see, we see. Hello. Como cuando estaba viendo Dragon Ball Z, te aparecía Maimbu por un lado, después por otro, me vendía. Los que han visto Dragon Ball Z me entienden, los que no saben qué es eso, están diciendo. All right, what else? I'm going to rest on Sunday. I like it, okay, yeah, yeah, sounds good. Stop using going, give me more, more examples with other bears, please, please. Come on, come on, don't be shy, go ahead. You don't wanna type, fine. Talk to me, please. Talk to me. Don't wanna, don't wanna type, don't want to write, don't want to text, no problem. Go ahead and talk to me. Let's see who wants to do it. I am waking up late on Saturday, I like it. <laughs> yeah, sounds really good. I am playing soccer on Saturday. Lovely, great ideas. Adrian, what else comes to your mind? I want to read more examples. I have read maybe a couple of things, but I got 20 students. Come on. Tengo que hasta saber cuál era ahí del montón que están cayendo. Okay. Y los mismos siguen enviando los demás. Only like listening. Harrison, we are having the weekly meeting tomorrow. That's great. I'm going to the park on Saturday. Next week, I'm attending to a meeting. La verdad que me sorprenden. Todas están super bien. Entonces, ayer yo me fui pensando, me fui afligido. <laughs> I was worried about what I was saying. What? What is difficult? I think I'm, I'm not able to explain this, but I can see your examples in there. Just great. So great to see. <laughs> I'm meeting for dinner. My I'm meeting, I'm meeting for dinner with my family in the new restaurant on weekend. Okay. I like it. Nice to hear that. <laughs> Enjoy. What else comes to your mind? I'm sending a report. Ah, oh, Manuela. Manuela, Manuel no estuvo en la clase. Manuel ya me, me trajo otra estructura. Manuel. Quería hmm. medio en que estamos hablando, que es que no comprendí muy bien, porque como no está, ayer se me fue la electricidad, uh -huh, uh -huh, pero como uh -huh. cosas que voy a hacer en el futuro, estamos uh -huh. creando razones. Okay. Exactly, pero no estamos usando will. Es I am. Uh -huh. I go. Estamos, no, I am est going to. Ni, ni, no estamos usando ni going to, ni will. Estamos usando una estructura del presente presente continuo para, para arreglos futuros, para eventos ya programados. Mire okay, los, entonces, mire. uso el allá, luego un verbo. En ING. Ajá, ah, okay, okay, okay. Ajá. No sé si hicieron la, la tarea sin nada de ayer para, de ayer para ayer. ¿Sí? Si se fijaron, no. todos los ejemplos que les da, todos les aparece una expresión de tiempo futuro. La mayoría. Eso indica, le da más contexto. Veamos los ejemplos, es Manuel, los de sus compañeros. Vea, Rubén dice, I am scheduling the meeting. 
Hmm, ok, día para cuándo. I have a visitation agreement. No, Jairo, ahí ese es presente, ese es presente simple. Tendríamos que corregir. La de Georgina sí está bien. I am eating pupusas on Friday, ok. Tú, allá se va a ir para los planes de rendero, ¿verdad? Nunca vaya, nunca vaya a pedir pupusas de aguacate con queso. ¿verdad? Nunca lo vaya a hacer. Yo, porque tenía curiosidad, lo hice y guaca. El aguacate cocido. <risa> No, pero les digo, una es curiosa, va, entonces de aguacate, ¿cómo se aguacate con queso? Guacala, don't do it, don't do it. Eso, aguacate cocido me dieron ahí. Ok, uh, what else? ¿Qué más? What else? Bueno, más o menos está la idea, quiero compartir la pantalla, porque el tiempo va bien rápido y tenemos un par de, de lecciones que cubrir en esta ocasión. Ok. Uh, tenemos nuestra primera conversación. De hecho, vamos a ver un par de conversaciones today. We have like two or three conversations going on, going on today. So, my first question is for Ana Elizabeth Happy. Who is the first person to arrive at your workplace? Who is your first? Who is the first person? The phrase. Who is the, per the first person to arrive? Permit me, está en la pantalla que no la veo, está en la mitad. One page is. No, vayan pensando a ir pensando en la respuesta porque me la van a dar en un momento algunos. O los que no pueden mandarla al chat para ir leyendo también. Espérenme, que no. Ah, ok, ya, ya, ya. Who is the first the person to arrive? It your workplace. What is the first thing to you when you get to your workplace? Solo la primera, Ana. Mm, sorry. Who is the first person to arrive at your workplace? Okay. Vamos a darle chance que piense Ana Narciso. Who is the first person to arrive at your workplace? First person to arrive is... Uh, arrive, 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 arrive. Recuerdan las preguntas de ayer? ¿Cómo es? Is my boss. Oh, ok, you got it. Nice. Your boss. Ok, I imagine. I imagine. Ok, good. Uh, Narciso, let's repeat this action. Arrive. I. Arrive. 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 Exactly. The person to arrive. Uh -huh. Is my, my oh. Okay, yes, makes sense. Let me ask you question two. What is the first thing you do when you get to your workplace? What is the first thing you do, Narciso, when you get to your workplace? ¿Alguien quiere ayudarnos? Uh -huh. Ok, go ahead. Uh, my boss, first, my boss. First, first thing. Okay. Yes, Narciso, and then we listen to Adrián. Uh -huh. Number two. Ok. Question number, number two. Uh -huh. uh, first thing, uh, the, uh, check the email. Okay, you check emails. Okay, good. Okay. And, and Narciso, what do you do? What's the first thing you do when you get to your workplace? Mm. Eh, ¿Qué digo? Eh, saludar a mis compañeros. Estaba pensando en eso. Muy bien. How do you say saludar? Great. Great. I greet. I greet. Good morning. Good evening. Good afternoon. Good morning. Say, the first thing I do is to greet my um, what? Boss, my colleagues, depending, or 
or and like maybe the security guard at the entrance at the main entrance okay i like it okay so uh the first question is remember when we have who we and then we don't have like a auxiliary like do or does or did we are looking for the subject in this case i congratulate narciso because he said my boss okay we're looking for the subject who did the action or who does the action okay and then of course the second question is directly for you like what do you do what first thing you do when you get to workplace okay good let's do something I'm I want to practice the following conversation with you guys and you guys are going to help me to read it as well okay so let's go ahead and do it and listen to me and then we practice uh, pronunciation and of course we check on meaning we have Ryan and Raul, and well, they started greeting each other. So, saludan. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Vamos a, alguien ayer nos comentaba el uso del, del presente continuo. Aquí vamos a hacer el presente continuo en su forma pura, ¿verdad? Right now. Aquí sí. Esta frase, right now, me está diciendo, como alguien preguntó hace un par de clases, eh, like right now, ahorita, inmediato, like at this right moment, okay? What are you doing right momento, now? Papá. Aquí, ahorita, ¿qué estás haciendo? Like, what are you doing right now? Ahorita mismo, ¿eh? no te me escapas. What are you doing right now? Okay. Raúl le responde, good afternoon, Ryan. Well, well, bueno, I am planning a video um, conference. I am planning a video conference, okay? Me imagino mm. que Raúl ahí está, ahí donde el, el video editor, ahí le pongo esto, le quito lo otro, le agrego esto. He's working, planning on the video conference at the moment, okay, right now. Oh, the conference with a new team in San Salvador. What is our team doing right now? Another question with right now. Importantísimo prestar atención a eso. Is doing right now. It means at this right moment. Ahorita, en ese momento. Yes, it is. They're, they are getting ready for the conference in the meeting room. I see. Ya veo. I see. Ya veo. I see. Um, what time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you, well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic, lo típico. <laughs> My first activity is to pick up the letters. Ahí tenemos una serie de conversaciones que ven de diferente de esa conversación a la que vimos el día de ayer. ¿Qué diferente ven? Opiniones, puede ser en español o or Spanglish. What do you see different here? Raise your hand. ¿Qué es lo que está haciendo en ese momento y ayer lo que tenía planeado para hacerlo más tarde? Excellent, great opinion, I like it. No tenemos nada de schedule para más tarde, ¿verdad? El momento. ¿Qué más vendo diferente en esa conversación? Algo nuevo. What else? Veamos si son observadores que más ven en esta conversación. ¿Será que estamos haciendo alguna una estructura nueva o algo que ustedes ya sabían? ¿Cuándo usamos las veos de frecuencia? When do we use it? Presente, presente simple. Exactamente, Jesús Sánchez, muy bien. Lo usamos cuando queremos expresar o describir la how frequent something happened, ¿verdad? Y lo usamos con el simple present, como decía Jesús. Muy bien. 
En esta conversación, clase, estamos haciendo una combinación de, sim, de, de simple present y también tenemos present continuous. Pero en esta ocasión el present continuous está haciendo referencia to something that is happening at the moment, which means that it's in progress at the moment of speaking. Okay, so if we are just mixing two tenses, dos tiempos gramaticales. Here we have the, the present, per, present continuous, present progressive, and we also have the simple present. Ok, tenemos una mezcla, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuándo usamos? ¿Cuán? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ok, um, ¿alguien me podría ayudar a darme sus ideas? ¿Cuándo usamos el presente continuo y cuándo usamos el presente simple? Un poquito de gramática, ¿verdad? What comes to your mind, Marlene? What comes to your mind? Uh, present, present continuous is a future, and simple present is now. The use. I like that, but uh, present continuous is future if we use it for arrangement. But in this oh. sentence, is it for future? Mm -hmm. In this sentence is now for future. In this sentence is talking about uh, present now, like ahorita. Now, ahorita, in este momento, at the moment of speaking, el momento que se está hablando. Sí. Eh, ¿Cuándo usamos el presente simple? Simple. What type of activities do we do for simple present. ¿Se acuerdan lo que la, revisamos en el módulo anterior? Bueno, no fue conmigo, pero el módulo anterior. Ah, alguien de ustedes lo decía, usamos lo, los adverbs of frequency, ¿verdad? Esa es una manera. Ya vamos a revisar en los usos de donde cada uno. Eh, de ahí un cuadrito les aparece en el manual seguramente algunos ya lo vieron ya más adelante lo vamos a revisar pero ahorita me van a ayudar like right now you are gonna help me to read quiero que lo lean por lo menos dos dos capos dos, dos, dos pairs alguien que quiera leerlo voluntariamente veo con ganas de participar me. a Cristina Hi. me bueno. and Cristina bueno está bien go Cristina. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Brian. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is your team doing right now? Right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first thing do you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I, I arrive at 7.00 or 7.30, it depends on traffic. My first activity is to pick, pick up the letters. Pick up the letters, good, okay. Beer shop claps for you two girls. Thank you so much, that was well done, well pronounced. Okay, uh, I need to listen to one more pair. Hagamos a ver the two boys, okay. Voluntarios. Yo, yeah. Thank you, tenemos uno. Next, yes. go. Okay, you first. Okay, go, Jose and David, creo que era. Yes. Hola. Okay. Uh, good afternoon, Raúl. What are you? Hello. 
Chiquito los dejaste, muy chiquito los dejaste. Hoy, hoy, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Go ahead, go ahead. Good afternoon, Raúl. What are you going right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually head to your workplace? What different thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my emails. And you? Well, I am dry. I sit at 8 or 8.30. No, no sé, más 30. Y independent and traffic. My free activity is to pick a day later. Amen. Thank you so much, you two guys. Appreciate it. Nice. Thank you for the reading. That was good. Ese verbo no se le olvide que es arrive. El verbo arrive. arribar, arrive. Y este el 30 es 30. 30, es un número, es un TH un poquito, 30, 7.30 7.30 Bueno, guys, entonces vamos a continuar, yo creo que alguien tiene alguna pregunta de de, de esta de esta conversación, está claro este, alguna duda, significado no no questions no questions, no answers. Ok. Me ayuda con la número uno, Narciso, por favor. Léala y nos ayuda con la respuesta. Ok, ok. Ah, adelante. Uh, who were earlier at the workplace? Who, Raúl o Ryan? Mm -hmm. Raúl. Next okay. question. Yes, what is the topic Raúl and, and his team are discussing in the conference? Mm -hmm. What is the topic? It's bad. I'm sorry? It's bad. It's bad, teacher. You don't listen Raul. to me? Me escucha? Me sí, quedo frisado. Yes, 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 yes. So what is the topic they are discussing? Discussing. What okay. is the topic, Raul? Uh -huh. Uh -huh. What is the topic Thank Raul you. and his team are discussing? In the conference. Conference. Uh -huh. Le damos uh -huh. la conversación. Ahí está la respuesta. ¿Alguien le quiere ayudar a Narciso? Anybody? Quiero ver si voy a dejar de compartir o quiero ver si... Ok, sí lo veo todos. What is the topic? Vamos a ver quién tiene who has the answer. What is the topic? Julian, ¿quiere ayudar a Narciso? What is the topic? Topic. Uh -huh. What is the topic Raúl and his team are, are discussing? Teacher, ¿qué página es? Es que tengo el manual digital ahora. Sí, estamos en la página, lo voy a compartir otra vez, página 31, 31. Let's see, uh -huh, 31. What is the topic? The question is, what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? 
the topic is um, playing in the a video conference. No. Mm -hmm. Yeah, but what the, is the topic? The topic. Oh. Alguien le gustaría ayudar? Tienen la respuesta. Who has the answer? Voy a dejar de compartir. What's the answer? Georgina, what's the answer? They are getting ready for the conference in the meeting room. Mm -hmm. But mm -hmm. yeah, what is the topic exactly? I know they're getting ready. I know somebody said uh, somebody said team in San Salvador, but what is the topic? There's something else that you haven't mentioned. Algo que no mencionado todavía. Mm -hmm. Got you. Who has the answer? Come on, let's see. Jose, help us. Julia, Herson, Marvin, Jesus, Ana, Elizabeth, Catherine, Rafa. I don't know, teacher. You don't know. Is it? We are confused. Repita la pregunta. And what is the topic? Uh, Raúl and his team are discussing. Alguien ya más o menos mandó la respuesta, pero falta algo ahí. The conference with the new team. Exactamente. Thank you, Cristina. Yes, that's what it is. Ese es lo que van a discutir. El topic is the conference with the new team in San Salvador. Ese es lo que, that is the topic. Okay, good. That is the topic. The conference with the new team. Thank you so much. We got it. At the end, we got it, which is good. Veamos. Um, ¿Qué más tenemos? Vamos a irnos de a la otra página porque aquí es lo que les estaba compartiendo hace un rato. We use the simple present for what? For general information, ¿ok? But we use it for routines. ¿Qué son los routines? Ahí usamos el simple present. For example, la fórmula ya la podemos, el sujeto, y luego el verbo en su forma base. I check my email every morning. Una rutina. Uh, he writes reports about meeting. También es una actividad que suele pasar día con día. She audits inventories. Tenemos esta, esta es y es porque es tercera persona que ya sabemos. La última es they arrange meetings. Eso es el simple present, pero tenemos un cuadro comparativo y tenemos el use of present continuous. Eso lo utilizamos para ongoing actions, es decir, en progreso. Pero la clave aquí es at the time of speaking, cuando estamos hablando. Si le pregunto a David en este momento, what are you doing right now? ¿Cuál es su respuesta, David? What are you doing right now? Sobre, perdón, repite. Responde, sure, what are you Re doing Re right now? Receiving class. Receiving class. Receiving, receiving, exactly. Receiving class. What are you doing right now, Miss Happy? Oh, I think she's not listening to me. Okay, Catherine, what are you doing right now? Hello, teacher. Hello, what are you doing right now? Mm. What are you doing? Are you studying English? Class. I am, no. study. I am studying in English. I, I am study. having the English class. Okay, great. Eh, ya cuando yo he escuchado que dicen, what you doing right now? What you doing? What you doing? Yes, what are you doing? Un poquito más informal, what you doing right now? What you doing and what are you doing right now? Esa pregunta es, hace referencia al momento de que se está hablando. What at the time of speaking? What are the examples we have? Veamos, María. Veamos, Julia Gómez, me lee el primer, me lee los cuatro ejemplos, por favor. Go, Julia. I am planning a video confer conference. 
Video conference, okay. The conference number two, they are getting the documents ready. Mm -hmm. Number three, she is editing the information. And number four, the secretary is making a phone call. Good, nice pronunciation. I like it. Good. All right. All of those are examples of what? Present continuous for our ongoing activities. Vamos a, quiero ponerles un pequeño reto. Me mandan ustedes en este momento eh, un ejemplo de ustedes combinando el presente continuo con el, el simple present. A ver qué idea se les ocurre en ese momento. Una oración donde mezclen los dos, presente simple y presente continuo. Porque el tema de ahora es simple present versus present continuous. Veamos qué ideas tienen. Les doy dos minutos para pensar y las leemos también. Go. Vamos. How do you combine? Podría decirles para combinarlo. Voy a decirles I am teaching English to my students because I teach English every day from eight to 10. No sé, ya dije los dos. Okay, um, so what comes to your mind? Ustedes son más creativos. Yo veo los rostros solo. Personas creativas tengo aquí. Miren, sonrientes. Y pues ahí, así que vamos. I want to read your examples, please. Let's see. Watching a game, dice Jairo. Ok, está bien. Ahora pensemos en cómo lo combinamos. How do we mix it? How do we mix it up? ¿Cómo lo combinamos? Seguramente vamos a necesitar unir dos ideas y vamos a necesitar alguna frase que haga la transición y que suene bien. Ya vamos a ver un par de ejemplos. Pero quiero ver ustedes. Your ideas. I'm, I am learning English right now. Yes, that is present continuous. And how do you combine it with I am watching the game right now? Okay. What else comes to your mind? I am watching the game right now. Está, está bien. I, I, I am eating the beer. Uh, vamos a revisar esa de I am eat well. Si va a poner el verbo to be, necesitamos poner el ing. Si no, 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 no tenemos permitido usar el, el verbo to be si el verbo no va en ing. I am drinking coffee in the morning while, I'm, while I check. Mm. I like the idea, pero in the morning, ¿eso va a pasar o está pasando? I am drinking coffee. Pasa sería... siempre. Ah, entonces sería I drink coffee. Sería al revés, fíjense. Sería I drink coffee in the morning while I'm, while, while I'm checking my email. Porque no me suena. I'm drinking coffee in the morning. Lo que estoy tratando de entender es si la actividad, las dos están continuas o simultáneas. Allí, um, porque habría que dejar los dos en ING, fíjense, si las dos actividades están continuas, paralelas. I'm drinking Tiene coffee. Toda la razón. ¿verdad? Porque se está tomando café y viendo sus dos cosas uh -huh. ah, paralelamente. Okay. 
pero ahí va la idea, en esa, en esa misma línea va la idea, solamente que habría que quizás la conexión, lo que pasa es que el while nos compromete, porque while significa simultaneidad en la mayoría. Veamos otros ejemplos. Um, Uh, I am planning to go to the beach right now. Okay, vaya, está bien, vaya, vaya. Marlene is thinking about to, about to make on Friday because she rests all day. Um, okay, quiero entender esa, 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 este, esa oración, Marlene. Marlene is thinking about to make. Is it about to make? Uh, what's the idea? Esta ah, sobre qué, es. qué estoy, qué voy a hacer. Ah, sobre qué. Usemos el do. Marlene is thinking about, about what to do on Friday. Así oh, se la. Okay. What about what to do? Acerca de qué hacer. What. Marlene is thinking about what to what do to on do. Friday. On Friday because she rests okay. all Friday. Esa está. Just right there, exactly, exactly. Okay, when I, is all the change about to make and uh, what about what to do? What to do. Mm -hmm. okay. okay. What to do? Vuelva a mandar. I'm running a park now. Okay, yo ya me imagino Rafa corriendo ahorita. Uh, I take a cup of coffee in the in the night. I I, I am receiving class of English. Está buena la estructura, está buena la estructura, yo, digamos, drink, Narciso, I drink a cup of coffee every night, todo cada día, y luego puede decir, um, and I, oh, hmm, vamos a ver, I drink a cup of coffee every night, Uh, si le pongo mientras recibo la clase, depende del contexto en sí. Aquí la, la conexión que me he utilizado, este, más parecen dos oraciones separadas. Como tomo una taza de café y recibo, eh, estoy recibiendo la clase de, de inglés. Ok, Entonces, quizás es un challenging pensar en la idea, vamos unos más. I am receiving the English class, pues... Ok, ahí usaron el verbo to be, la de Cristina. I am receiving the English class because to my work is necessary. Is necessary. Entonces ese es el verbo to be, no el simple present. I am receiving, uh, veamos Jesús, I watch TV every weekend and I am eating popcorn. Y estoy comiendo, eso está pasando en el momento, ¿verdad? I'm drinking chocolate in, in the night and I'll run. Mm, es así, ya es futuro, ese I'll run, no, no podíamos dejarla. Esa me gusta, Ana, segura. La vamos a volver a leer. I have an English class at 8 p.m. every day and I'm, and I'm having my class right now. Esa está, pero esa idea está, está exactamente bien. Porque me gusta, me gusta. La de Ana me gusta. I'm working this Saturday because I need to advance in my... Esa combinación está buena también. Aunque este, por decir I'm working this Saturday más suena a una actividad, sí con el progresivo, pero para el futuro, pero está muy buena. Mantiene la, la, la estructura. I am eating well on Saturday, but today I... También la de David, miró, está bien. Muy bien, me parece. Esa también está chiva. I make my breakfast every day. I'm making... <ríe> ok, está bien. También la de Rubén. I, he sent... Allí Marvin, he is sending the report. He is sending the report right now. Right now. Catherine, I'm taking. Veamos. Jairo, vuelvo a mandar la suya, por favor. Que no sé si se me pasó ahí de, por alto. Um, luego, y la mía. Dice, no sé. Jairo, Jairo, déjame ver si la encuentro. I'm drinking chocolate. No, yeah. Ah, le, sí, le comenté, le decía que porque dice al run in the afternoon, no, porque ese al run es I will run, y ya no se sale del contexto porque I will run es uso de will, ok, así que, así es Jairo, no sé si me está escuchando, yo volveo un montón de, <ríe> Jairo, escucha, ok, bueno, este, good, <ríe> All right, let's continue. Yeah. Let's continue. Veamos qué más tenemos. Ayúdenme con esos ejemplos, guys. In the present continuous, Thomas 
Cheryl. Y tenemos un verbo en, entre paréntesis que vamos a utilizar. Me ayudan, por favor, cuando la terminen me avisa para compartirlos. If you finish, let me know. Okay, if you finish, so we can continue. Please just uh, send your uh, send a message and say finish. Please. Este ejercicio estamos utilizando present continuous, ¿verdad? Así como lo indica el, la, la instrucción. Por lo consiguiente, todos los verbos que tenemos en paréntesis, meet, take care, pay, prepare, and send, tendríamos que usarlos con ing, ¿ok? Julia, ¿ya terminó? Julia. Yes. Ok. Tenemos Georgina que terminó, Marlene ya terminó. Ok, good. So, comencemos Georgina, me ayuda con la número dos, porque la uno ya está hecha. Vamos a avanzar un poquito. Ok, eh, Shirley, Shirley, Cheryl. meeting with the boss right now. Uh -huh. ¿Qué les hace falta a eso, Georgina? Exacto, agregarse. Ok. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Léalo una vez más, por favor, correctamente. Eh, Charlie is meeting with the boss right now. Thank you so much. Number two, uh, Marlene. Number three, I'm sorry. He is taking care of everything. Excellent. Thank you so much. Number uh, four, Julia. I am paying attention to the instructions. It's nice to hear that. Thank you so much for paying attention. Okay, next one, Adrián, number five. So, Adrián, number five, you there? Jairo, number five, please. Nobody. Oh, what happened? Come no, on. No, no, no. Jairo, are you there? Are you? Yes, pero no le he hecho. Ah, vamos a esperar. Number five.
¿Cómo quedó? Sí. Wait. No problem. We're waiting. We're waiting for you. Go. Sorry. She's yeah. mm. teacher no 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 es she uh -huh. is prepared the briefing uh -huh. the briefing Uh, recuerde de que la misión es usar el, el verbo el verbo en ing pero para poderlo usarlo en ing okay. tenemos que tenemos que usar el, el verbo to be she is exactamente she is mire she is luego el verbo preparing. en ing preparing the briefing uh -huh. preparing uh -huh. exactamente the, the briefing preparing okay. Lea una vez más, por favor. She is preparing she the is. briefing. Mm -hmm. Boy, she mm -hmm. is preparing the briefing. The briefing, uh -huh. briefing. Briefing. Brief. Briefing es una reunión corta que se hace al inicio de la jornada para dar expectativas. Es un briefing. Okay. 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 Um, Nos ayuda con la última, Jesús, por favor. They are sending the product to the warehouse. Okay, no se está bien, teacher. Está muy bien, perdón. Me ayudan, por favor, vamos a terminar esta actividad y necesito que pasen para hacer una, una comparación o para practicar. Vamos a olvidar un ratito del, del, de la forma en, en ING y vamos a utilizar en esta ocasión eh, actividades que usualmente hacen on Monday. ¿Cómo las escribirían? Ok. Usually do on Monday. Tenemos estos espacios y en estos espacios me van a compartir sus actividades. Ok, no sé si este, tienen alguna pregunta. ¿Qué actividades hacen usualmente un Monday morning? Ponen one, ahí la van escribiendo two, three, y tenemos los, los demás espacios, four, y ahí se va. Me, le doy como son, vamos a ver, unos tres minutos para que lo, lo completen. Luego me la van a compartir. ¿Qué hacen un Monday morning ustedes? Get up late, uh, late. <laughs> ok, late, que chivo. Escribámoslas en los cuadritos. Uh, in home uh, or in house? Teacher. In the uh, home uh -huh. or the work? Popner Pop call the customer on Christ. Of course, you can do it. Exacto, está bien, está bien, está bien. Just go ahead and write what you usually do on Monday morning. Ahí usted sabrá lo que hace. Okay. In, the morning, in, the, in the home. Um, it doesn't say where. Es una muy buena pregunta. Como no dice dónde. In the usted home. Puede ser at home o puede ser at work. At the work. Mm -hmm. Okay. Mm Estas actividades no van a ser escritas en ING. Estas actividades son con presente simple, ¿verdad? Acordémonos. 
When you finish, let me know, please. When you finish. Solo son como tres actividades, así que podría ser rápido. Da una por cada cuadrito. Ok, así que un minuto más y terminamos. Antes de, me gustaría preguntar qué pregunta, valga la redundancia, formulamos para este, recopilar esa información. A ver, ¿qué le preguntarían a su compañero o usted? para que le responda con esas actividades. ¿Algún voluntario? What do you do? What do you do on Monday morning? Okay, what do you do on Monday morning? Me gusta. Mm -hmm. O oh, what do you usually do, ¿verdad? Mejor le ponemos usually. Entonces, voy a dar, eh, vamos a hacer grupos de tres, y porque la idea es que compartan con tres compañeros lo que ustedes hacen. Solo que antes les voy a tomar la asistencia, ¿ok? Así que, denme un segundito, eh, vamos a tomar la asistencia, que ya son las nueve, increíble. Denme un segundito, ¿ok? Y luego vamos a compartir con los compañeros. Comenzamos con el número uno en la lista, Adrián. Hello, Adrián. Present. Thank you so much, Adrián. Present. Good. Uh, Ana Alegría. Hello. Present. Ana Segura. Present. Present. Uh -huh. Thank you, thank you. Uh, Narciso. Present, teacher. Thank you, Narciso. Carolina Guadalupe. Carolina Guadalupe. Present, present. Thank you, David Antonio. Present, teacher. Thank you, Eric Arnoldo. No, okay. Um, next one, Gabriela Guadalupe. Present teacher. Cool, Gabriela, solo el techo veo. Gabriela. Será Gabriela o será un audio que dejó grabado de ayer ahí. Lo hmm. <risa> Gabriela. Y lo puso así para arriba que no. Gabriela. Okay, uh, Georgina. Present. Thank you, Georgina. Herson. Present, teacher. Mm -hmm. Thank you, Henry. Not here. Jairo. Present. Thank you, Antonio Sanchez. Present. Thank you, um, Jose Alberto. Present. Thank you so much, Jose. Rubén. Present, teacher. Thank you, Catherine Patricia. Present, teacher. Mm -hmm. Manuel Antonio. Present, teacher. Thank you, Maria Julia. Present. Thank you, Maria Julia. Marvin Omar. Present teacher. Thank you so much. And Rafa. Present teacher. And Claudia. Claudia. Present teacher. And Cristina. Present. And the last but not the least, Marlene. Present. Marlene, Marlene, yo cada vez veo a Marlene si no se ha dormido, porque she's on her bed, chilling. <laughs> ok, <laughs> bueno, compartimos con tres compañeros, por favor, eh, lo más rápido posible, que nadie se quede sin participar, le escuchamos, y quiero ver, vamos a hacer, ah, esto sería bien, compartan con sus compañeros sus actividades, pregunten, la verdad, díganle, what do you usually do on Monday morning? Lo escucha. Luego alguien más formula la pregunta para que otro responda. Y traten de acordar o tomar nota de lo que le responden, porque quiero que después me compartan ustedes las respuestas de sus compañeros, ¿ok? Al menos una o dos respuestas, ¿ok? Así que, here we go, guys. Tomemos ventaja del tiempo y, pues, a practicar.
<risa> casi, Sorry. casi. Good night. <risa> ok. Um... <risa> ok, Adrián, ¿qué do you do usually on Monday morning? Uh... In my work, receive. In my work, please. In my work. In my work, receive. In the morning, receive the document. In the morning. Mm -hmm. Make the order. order. I make the what? Make the maybe order. Este orden de, de, de compra. Made orden de compra. Made the purchase uh -huh. orden. In, in, in the dinner. Y check the class. Y, uh -huh, y revisa la clase. Check the class English. Revisa la clase de inglés. Recibo clases de inglés. Ok, ¿quién le va a preguntar a Claudia? Right. Uh, drive to work 10 minutes. Manejo 10 minutes. Okay. Manejo el trabajo 10 minutos. I pass the health check. Eh, paso el control de salud. Checamos la temperatura y todo eso no puede entrar. Uh -huh. I pass the health check. Park, eh, park near the freeze. And go to do the breakfast. Eh, Parqueo el carro por los cerca de los árboles y voy a comprar el desayuno. Car. The freeze and go to do the breakfast. Okay. Um, me, I take out the trash. I cut. Um. Um, and open my emails. I check my clients and then I have to call them. All right. Yeah. Um, I try to organize my, my, Organize, organize, organize. Organize, organize. Thank you, teacher. I organize my my things to do all day. Right? My That's thing. It. My thing. Okay. Uh, the, I need to. Oh, I need to organize my things. For all day. Okay, thank you. All right. Finish, guys. Finish. Yes. Finish. Yes, we did. Okay. Yes. okay. Voy yes. a terminar. Entonces vamos a volver todos. Okay. Un segundo. Un minuto.
What you doing, Jairo? Are you alone here? Huh? What you doing? Uh, if you finish this. <laughs> okay. Yeah, right. Nice. Okay. <laughs> I don't know. Okay. Don't nice. Have ideas. Nice to hear that. Okay. Okay. Nice. Thank you so much yes. for coming back. Yes. Wait. One moment. Wait. Era así. Okay, yes, yes, yes. That's correct. I, I think I can see it. Call customer. Oh, in arrears. Yes, in arrears means those customers que le deben. But I know in advance. Uh -huh. uh, I check my 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 email, right? Email. Email, email right. In, in, the, the morning. in the morning. Yes. Uh -huh. The next yeah. is. Offer or credit, credit products. Ajá. Uh -huh. Ofrecer uh -huh. productos de crédito. Uh -huh. No sé si es así. Yeah, like credit cards, loans, right? Sí, credit. and uh -huh. another is. What is it? I can't see it. Yeah, put it closer, no, please. Like closer. Like... Más cerca, closer. Uh, it says. I am Wait. my no, I can't see it. Pero uh, dice ano, analizar mi, mi uh, portafolio de clientes. Oh, I analyze my my client's portfolio. Uh -huh. Uh -huh. Good. Perfect. Nice. Okay, guys. Uh, solo necesito dos voluntarios que compartan. A ver quiénes quieren hacerlo. Y va bien. Ok, bueno, no estoy viendo la cámara. Le voy a decir ahorita. Pero eh, tengo primero. Okay. Me, teacher. Thank you, Manuel. Okay. Go ahead. Sorry. Nice, okay. I like it. Go ahead. Uh, Rafael, uh, he cleans his office in the morning, sells reports, reviews, busy conference. Carolina, uh, she goes to the market. Ah, perdón, eh, primero iba. She takes out the trash. She goes to the market. She answered emails. Finish. Thank you. So she takes out the trash. Great. Good. Uh, what else? Let's see one more to share. Anybody else? Let's see. Teacher. Go ahead. Uh, yes, Adrian. The Monday morning, uh, Marlene, uh, write to the world, bring coffee at work, uh, visit to the bank. Uh, Anna, take a shower, put you on it for usually to do breakfast. Finish. Nice, thank you so much. Thank you, Adrian. I just want to make an emphasis on the third person. Remember, drives, drives, drinks, coffee, drives to work, and blah, blah, blah. And the other one, I don't, I don't, uh, there was one that you say your, I think, and it's her, porque era de ella. No sé si estoy correcto. Yes. La que, Podría leer la que yes. decía your uniform, algo así, no entendí. Your, uh, put, put, your, put your uniform. Exactly, sería her uniform, el de ella, her uniform. Ah, ok, mm -hmm. ok. Ok, good, thank you so much. Yo sé que todos querían compartir, pero por el tiempo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a movernos a la otra conversación que tenemos en, en, en el manual. Ok, um, entonces eh, tenemos una conversación aquí. Y antes quiero hacer la pregunta, si la vamos a formular en esta ocasión. A, permítame, vamos a ver. Tenemos uh, par, personas que quieren participar, como por ejemplo... Um, Rubén, ok Rubén, what events are taking place at your workplace uh, these days? A ver. La pregunta que está en pantalla, Rubén. What events are taking place at your workplace these days? Uh, what event? ¿Qué evento? ¿Qué, qué significa, Tito? 
la frase take place es que van a tomar lugar o se van a realizar at your workplace these days. No sé, teacher. Evento que vaya a realizarse en esos días en su lugar de trabajo. No tiene que ser like grandes eventos, ¿verdad? Pueden tener una reunión en un evento. For example. Father's Day celebration. Father's Day celebration yeah. is around the corner. Yes, yes. Okay, what other events, guys, are happening? Anybody else who wants to participate? other events are happening let's see or are going to take place we already have father's day don't you have any meeting coming no client or staff meetings no um any other session that you might have with your boss uh colleagues or i don't know you tell me okay um listen to this conversation we have here okay and we have Rose and Mary, okay? So let's listen to it. We have Rose says, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? What are some activities you are doing this week? Something that I want to point out, algo que quiero señalar es que, miren, las, you are doing, no, no hay ninguna inversión. You are doing, porque antes ya se estableció la pregunta. What are some, some activities you are doing? No sería what are some activities are you doing? Porque aunque sea una pregunta, ya la pregunta se estableció previamente. What are some activities? Luego, you are doing. ¿Qué, qué, es, qué vas a hacer o qué, esta semana? Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. Okay, what else? Let me wait a little bit more. a second. Okay. Um, and who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. So this is the conversation we have. I need volunteers to read it. Vamos a leerlo. Vamos a hacer un... Tenemos a Rose in Mary. Ana Elizabeth Segura y Ana Elizabeth Alegría. Two ladies. Two girls. Vamos. Girls. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there well, there are many things I am. I am doing doing this week. For example, I am singing some pale. On the Thursday and sending emails on Wednesday and you? That's um I am talking to colleagues and check checking reports. And who is analyzing the adversaries in the company? Peter is. Peter is. Peter is. All right. Thank you so much. Some uh, pronunciation para todos y para las dos uh, personas que acaban de leer. Doing. Ooh. Doing. Do, doing. 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 Mm. Doing. Doing. El verbo firmar. Signing. Signing. Sign. Signing. Son. Correos. Um. Se dice emails. 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 Esa palabra es ok. Ok. That's ok. That's ok. That's okay. Okay, y la palabra colegas es colleagues, colleagues. Um, Analyzing the, aquí um, este artículo lo leemos como the, ¿verdad? Sí, the, porque la siguiente letra que viene es una, 
es una vocal. Uh, the advances, uh -huh. the advances. Por ejemplo, si estuviese una, si la letra que sí es una consonante, entonces no lo leemos como D, lo leemos como D, ¿verdad? Es lo más típico. Ok, entonces, uh, once again, una vez más, uh, dijimos doing, signing, uh, emails, colleagues, okay. analyzing okay. advances, advances. Analyzing. Advances, 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 or advances, advances. Ok, veamos, escuchemos a dos más, eh, los que están más motivados, Cristina, ayúdenos por favor y vamos a pedirle a, un, a Georgina, Cristina y Georgina, adelante, girls. Nine, nine girls. Nine girls. Sounds good, yes. Hello. I am Ross. Hello, Mary. What are some activities you are you doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am sending some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Thanks, okay. I am talking to college and checking reports. Uh, uh, and the advances in the company? Peter is. Peter is. Thank you so much. Okay, uh, Georgina and uh, Christina. Doing, ooh, doing, doing, signing, sign, signing. Y el, el día miércoles es Wednesday, como si hubiese dos sílabas. Wednesday, Wednesday. Wednesday. Ahí no pronunciamos la D primera, no se pronuncia. Tampoco la E segunda, no se pronuncian. ¿Cómo nos queda esa palabra? Eliminamos esta D, no la pronunciamos, ni pronunciamos esta E. Solo nos queda Wednesday. Wednesday. Wednesday, 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 Wednesday. Y lo otro que les iba a mencionar, esta palabra, colegas, es... Um, colleagues. Ajá, colleagues, 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 colleagues. Ok, um, ok, muy bien. ¿Alguien más le gustaría leer? Me gustaría escuchar una, una, uno más. Esta vez. Yo no. have a, a question. Go ahead. What's the difference? Uh, advance or advance? Aquí, or es advance. Ad, aquí es advances, porque es plural. Advance. Okay. Aquí es advances. Advance, advances. Advance. Uh, the advance is In, the same, no? Advance. Advance. Advance, advance, uh -huh. Uh -huh. advance, como decimos tense in advance, gracias, como este es lo mismo, advance, pero en este caso porque es plural es que es advances, se le ponemos el is. No, me refiero porque yo lo he escuchado como advance. ¿En qué contexto? I don't, I don't remember, but I have that the question, advance, advance. What is advance? advance. A lo mejor le voy a contestar con lo que considero que podría ser el contexto. Muchas palabras, si le cambiamos el estrés, la entonación o la fuerza de voz, en la sílaba tiene que ver si es verbo o si es, o si es sustantivo. Por lo general, si el, el sustantivo va eh, acentuado en la primera sílaba, okay. podría ser que en el caso que usted dice advance, Sí. Eh, se podría referir al, a un avance, nada más. Pero si digo advance, podría estar refiriéndose a un progreso, a la acción de avanzar. Entonces, la sí, mayoría... Sí. Le voy a hacer otro ejemplo. Eh, por, mire, si yo digo uh, uh, present, present, la, la primera que le hago fuerza de voz, es un regalo. Pero si digo present, es uh -huh. presentar, es, es un... Es un este, uh -huh. Es un verbo. Okay. Entonces, hay palabras como esas que tienen que ver entre si es la acción o es el sustantivo, nada más. Habría que revisar si esa palabra entra en esas categorías. Okay. Le mentiría. Solo he dado ejemplos que podrían ser. 
Pero sabe que mañana le pregunto y usted me pregunta a mí y, lo, y aclaramos esa. esa nice pregunta. teacher, thank you very much. Good, uh, good. Vamos a continuar, guys. Uh, creo que alguien más iba a leer, le dije, ¿verdad? Boys, uno más. Demo, escuchamos el último. Me, teacher. Démosle, pues, go. ¿Alguien más que le ayude? Me. Ok, go. Um, Te escuché dos. Eric. Me. Yo sé que hay No, no pero mira, creo yo, que dijo Jesús. Y no, que yo prefiero eso a, a que todos queden callados. La verdad, vamos a ver quiénes fueron. Ajá. Pero bueno. Vaya, ahora sí el que te. Fue va, Jesús. Jesús. Fue Jesús. Bueno, la a ver eso. <risa> <risa> ok. Eso. Va Jesús. Usted y quién, quién más quiero ver. Narciso. No hay que Narciso. Que Ay, no. okay. Vaya, Jesús Ay, y Narciso. Vamos. Vamos. Tienen, tienen los manuales, les, pre les presento la, la imagen. I am, I am Rose. I am Rose. Parta, share, Jesus. share the screen. Ok, all right. Aquí va. I am Rose, Jesus. <laughs> ok. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. On work. Ando escuché lo último. Ajá. Lo último, no lo escuché. <ríe> Siga, Mary, ahorita. And... Ah, ok. <ríe> and who is and seeing the advances in the company? Here it is. It is good. Analyzing, analyzing. 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 Y lo otro es esta... esta... Cuando dice, that's okay, that's okay, that's okay, that's okay, okay. Esa palabra es como, okay, 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 okay. That's okay. That's okay, that's okay, that's okay. Y el miércoles no se nos olvida, dos sílabas nada más. No digamos Wednesday, digamos Wednesday. Wednesday. Two sílabas. Wednesday. Wednesday, ok. Bueno, nos quedamos con esa eh, ya mucho mejor, así que les agradezco. Sigamos porque es siempre lo bueno que esas actividades van siempre relacionadas. Seguimos hablando de, del present continuous, de present simple. Eh, conte, con, contestemos, perdón, esas dos preguntas. Vamos a pedirle a Gabriela que nos ayude con las dos preguntas. Las lee y las responde. Le vamos a ayudar si es posible. Yo la digo y alguien más que la responda, Ticha. Mire, mire, qué cómoda, ve. Ve, Ticha. Ya dijo que. Si quiere, yo la respondo. Ah, está bien. Si quiere, sí, terminemos la... la pronunciación. Sí, si quiere, terminemos la clase ahorita. Ah, la pronunciación. Ah, Gabriela, vamos, Gabriela. Go. Si quiere, no pregunte mejor. Sí, si quiere. Vaya, vamos. Que la responda responde Rafael, teacher. Ah, mire, mire. Vamos, usted, usted, mm, usted puede, usted puede. Tratado. Two. <ríe> vamos. Go. Go. <ríe> Escuchamos. ¿La tiene el manual o le, o le comparto? No, lo, lo tengo, teacher. Vaya, está bien, así la estoy viendo aquí. <ríe> Si no se me pierden todo cuando comparto pantalla. Ok, ajá. What are some activities Mary is doing this week? Doing, ajá. What is it? Um, 
there are many things. No. no. Okay. Finding, was... finding some power. Okay, ahí salió, ya salió un ayudante. Muy bien. Good. LGL. How do you say ayudante in English? Uh, <laughs> oh. Okay, como la de Chente. Como la de Chente. <risa> ok, ok, uh, está bien, muy bien. Allí lo dijo la respuesta, creo que fue de Adrián. Eh, Adrián, repite una vez más, por favor, si me hace el favor. Lazo. Eh, signing some payroll. Ok, uh, she is signing eh, some payrolls. Eh, payrolls, exacto. Payroll is sending emails. Ok, payrolls está bien, ¿verdad? Está, los payrolls son las nóminas. Ok. Y la otra, pues, es un poco más, una pregunta más abierta, así que nos ayuda con su respuesta. Are you doing some of these activities described above? Which ones? Necesito más opiniones aquí. Are you guys doing some of these activities described above? And which ones? ¿Entienden la pregunta? Hace referencia a la, a la conversación, ¿verdad? Above, aquí arribita, above. Ajá. Alguien que nos ayude a responder. Georgina, are you doing some of these activities above? De las actividades que se mencionan en la conversación. Analyzing the advances. Sending uh, emails. No idea. Ok. All right. Sending emails. What else? ¿Qué más? Which talking one? To, talking to colleagues. So, talking to colleagues. Okay. Okay. Good. Okay. Nice. Nice. ¿Qué más está, va a hacer? Uh, who else is doing like some of these activities? Describe above. Who else? Checking. Checking reports. Checking reports. Okay. Okay. Good. Anybody else? No. That you might be doing this week that are similar, that are described on the conversation. No. Vamos a hacer la siguiente actividad porque está, está linked, está vinculada con, los, con, la, con la conversación. Ahora vamos a pensar, no como la anterior en las actividades que eran regulares. Ahora sí vamos a utilizar el uh, present continuous como los ejemplos. Y van a ser events that you have at workplace, at your workplace. Los eventos que, que tienen en su lugar de trabajo. Miren, aquí tenemos unos ejemplos. Signing payrolls, sending emails, analyzing the advances. Entonces, usted ponga seis más, le pide el cuadrito y luego los queremos a compartir. Pensemos en esas actividades con ING para ponerlas aquí. Okay. Esa es la diferencia. Tomemos unos tres minutos. Cuando termine, me avisa, por favor, para más o menos calcular el tiempo. Okay. Así que adelante, escribamos activities, events that are happening this week at work. Okay.
So when you finish, let me know, please. When you finish and you're ready, don't forget to tell me. No, decirme. Voy a mandar en el chat. I finish, uh, done, or. O sea, usted sabrá cómo me notifica, please. Gabriela ya terminó, Gabriela. Yes. Claudia, Georgina. Creo que los que tienen encendido las cámaras veo de que. ¿Ya? Ok. Vamos. Georgina finished. Ok. One more minute. Un minuto más. Everybody finishes. Okay, many of you already finished, which is really nice. So this is what we are going to do. I don't want to send you guys to the groups. I want you to please, thank you, Narciso. I want you to um, only share your activities that you have done. I mean, that you are going to be doing this week. Así que en forma de, de respuesta, de una vez me las comparten. Por favor, comencemos con Julia. Me, me lee las suyas y hagámoslo de la siguiente manera. I am, bla, 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 this week, on, on Monday, or next, next week. Pues, hágalo en forma, en, en primera persona, siempre con ING. Comencemos, Julia, con las suyas, please. Hello. Hay que agregarle lo del subject, teacher. Agréguelo como que usted, ¿verdad? Excelente. Usted será quien va a hacer esas actividades. Así que, I am. I am checking my email. Ok. It's ok. It is ok. Um, you can add a complement, like an expression of time. For example, I am checking my emails tomorrow morning. You can say that. But that's just an idea. Continue, please. Uh, I am. I am prepared reports on Tuesday. Um, Continue. I am. I am. Visit the production plant. Mm -hmm. Every morning, uh -huh. and I, I, I am having meetings on Fridays. And that's what it is. Okay, I am having meeting on Friday. Solo diga on Friday, no diga on Fridays. Porque si le decimos on Fridays, más me suena a una actividad que, que sucede cada viernes, entonces tenía que usar el presente simple. Así que diga, I am having a meeting on Friday. Así está bien. Y thank you so much for sharing. Quería hacer el comentario a Jairo de que I will visit the central agency. No sería el tiempo que estamos considerando porque eso ya es el uso del wheels. Así que lo descartamos, Jairo. Y le iba a sugerir que central agency, podríamos decir headquarters como una alternativa. 
que los headquarters de una empresa son las, las, las oficinas centrales, así que podría ser que esa sea una, una alternativa para en vez de decir central agency. Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir con sus ejemplos? Seis ejemplos. Como lo hizo este... Creo que fue... Uy, me olvidó. Como lo Mi hizo... Pecho. Vamos, adelante, pues vamos. Uy. Thank you so much. Vamos. Hi. Hi. I am talking clients. I checking homework. I I am cooking for the lunch. I am setting invitation for the meet. I am meeting white t-shirt. This is my song. I I go to the office. I'm going to the office. I'm going to the office. I go to the office. You okay. said I am meeting with my son's teacher. Ah, my son's I teacher. Am, uh -huh. I am meeting. ¿Cómo dijo? I am meeting with my son's teacher. With my son's teacher. Okay. Uh -huh. Como el con el maestro de mi de mi hijo, verdad? Uh -huh. I am meeting with with my son's teacher. Um, Okay, good. Let's see, let's continue. Vamos a, yo sé que tienen sus ejemplos ahí, pero vamos a dejar un espacio para que los que no han compartido lo hagan en las siguientes actividades. Thank you so much a los que ya lo hicieron. Traigo una lectura, que okay? esta lectura la vamos a completar en este, esta sesión. Es la última actividad que vamos a realizar. Eh, vamos a leer, la verdad, una, unos eventos y vamos a responder a las preguntas de, de falso o verdadero. Tenemos cinco preguntas y tenemos unas lecturas. Eh, me gustaría escucharles a ustedes leer y luego revisamos pronunciación. El primero es Organize Yoga Classes. El segundo es Celebrate Birthdays. El tercero es Painball. Eh, y la última que es Guess Who. Cuatro voluntarios para leer. Levanten la mano, por favor. Para... Quiero ver aquí. Vamos adelante. Tengo que tenemos el primero, segundo, dos más. Gabriela, Carolina. Ok, comencemos. Yo, yo escuché la voz, no sé si es de Manuel. Sí, si lo puedes hacer un poquito para ver el uno, Pichu, por favor. Of course. Go. Okay, yes. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sightings at computers every day, don't others make the impact yoga could have on their attitude at all. Yoga can, yoga can help uh, al, a saber cómo se dice para al, elevate stress, okay, elevate stress, calm the mind, release tension, improve brain, function and lift what both will want to outcomes. <ríe> Qué difícil. Mm. Okay. Alguien tiene el micrófono encendido con mucho ruido. Está comiendo churro. <ríe> Ok, muy bien. Uh, quería, vamos a hacer algunos unos comentarios. Muy bien. Gracias por leer. Bueno. Vaya, este, como tip, siempre que tengamos una consonante y luego una vocal y lo podemos unir, hay que hacerlo. Eh, por ejemplo, if you work, aquí mire una, una K y luego una I. Unámoslo. If you work in an oh, office. An office. Oh, If you work in an office. Podemos unir la N con la A, la N con la O. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day. Don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Punto. Allí respiramos y decimos, acá hay un puntito, ¿verdad? Luego, yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. Si están ahí todos, así todos tristes, todos, el lift mood, levante el ánimo. Y la pregunta es what boss wouldn't want those outcomes? 
So, miren qué jefe, ¿no? Le gustaría esos resultados. Así que never underestimate, no, sobre, no, no, no subestimemos el impacto del yoga en, en, en el trabajo con los empleados. Aquí seguramente hay vocabulario y hay estructuras nuevas para ustedes, ¿verdad? Me gustaría que ustedes hicieran las preguntas sobre el texto número uno. Ya van a leer la otra. ¿Mm? Are we okay? Sí, todo bien. Todo bien. Ok, ¿alguien mm. más? Pronuncien esta palabra, miren, porque um, la, la esta que voy a hacer. Esa le va a decir. Ajá. Uh -huh. Attitude. Ah, es, exactamente, así, attitude. 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 Esa es la actitud, attitude. 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 El otro verbo de subestimar, mm -hmm. como no me subestimes, underestimate, underestimate. 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 Alleviate. 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 Ese ¿Qué, significa, ¿Qué significa outlook? ¿Qué significa outlook? A ver, alguna idea. Ve, veamos Ay. el contexto. Tenemos attitude and outlook. Perspectiva. Outlook. Perspectiva. Ok. okay. Outlook. Tenemos la actitud y la perspectiva. ¿Cómo usted percibe the outlook? Es el, um, ¿Cómo usted percibe su entorno, el, ese, ese, ¿qué, cuál es su actitud hacia el entorno. Por eso que me gusta la traducción que están dando, me, ah, como la perspective. Ok, okay um, you, uh, what, no es el correo, ¿verdad? No, no, no. La actitud y el correo. No, no. ¿no? Ok, good. Eh, la palabra... Alivia, alleviate. Ajá. Vaya, esto de calm the, the mind. Um, calm, calm, it, calm, the mind. Calm, calm, calm the, the mind. Calm the mind. It release tension. Como que relaja. Release tension. Relaja, libera la tensión. Entonces ya escucharon, ¿verdad? Que es un texto sencillo, pero dice mucha información interesante. Porque las, no, un, never underestimate, les cuento, yo estaba hace poco en un diplomado de mindfulness, mindfulness, y yo, es como al principio, ¿no? da un poquito de risa que lo ponen a hacer uno así a respirar profundo, de repente unas dos horas ahí de, de haciendo de ese tipo de ejercicios, y pues en realidad es funciona, es así que solo a manera de, de comentario, Don't underestimate, no subestimemos esas cosas que a veces, no, qué aburrido, miren, ayuda un montón. Ok, así que muy buen texto, luego me comparten sus respuestas, sigamos, alguien más, creo que Carolina iba a leer el segundo, Carolina, number two, celebrate birthdays. Celebrate birthdays. Birthday, huh? You don't just have to really unboost in this game, to boost moral, morale, morale, simply act Acknowledging a special occasion can have a big impact. It shows your team that you care about the, them as people. Not just as employee, get everyone to sing a car, have K once a month, or simply buy their atom of coffee each time someone, someone, someone in your team's as birthday. Ok, thank you so much. Miren qué texto más, más bonito, qué ideas nos está dando. A mí el último me gusta, ya lo, ya lo, vamos, a, lo, lo vamos a leer. Celebrate birthdays. Tratemos de explicar el tip que les di, a ver si le encontramos en alguna de esas. Eh, unir consonantes con vocales. Suena un poquito más fluido. You don't just have to rely on. Aquí tenemos uno. Rely on I, business. I am. ¿Qué más? Uh, business you games. You don't just have to rely on business. Business games to push more morale. 
simply ese acknowledging es reconocer verdad acknowledging esta palabra special es eh, viene de importante special um, occasions can have, big, can have a big impact it shows your team that you care about them as people no not just employees Get everyone to sign a card. Mira, aquí podemos hacer sign a card. Sign a card. Um, que, que firme una cartita, ¿verdad? Y have uh, once a month. Un cake, un cake ahí de repente, once a month. Or simply buy then around. Mira, así, los jefes ideales, ¿verdad? Y la cartita ahí le ponen todos los deseos. Y pues él se la dan, ¿verdad? Y al final dice, of course, each time someone in your team has some birthday. O un cafecito ahí, van para ver que es we care, que nos interesa. Muy bien. ¿Alguna, alguna, ajá, alguna, algún comentario, pregunta okay. o de ese texto? Uh, repeat pronunciation. Acknowledging, acknowledging, acknowledging. acknowledging. El, el verbo, el verbo en sí es acknowledge, acknowledge. con e aquí, acknowledge, mm -hmm. que es el verbo reconocer o, o no dar por sentado las cosas, acknowledge. Y ese es acknowledging, acknowledging, acknowledging. Solo no, saben sí. ing. Mm -hmm. Acknowledging es que si por ejemplo alguien dijo, este, le hizo una pregunta y le dijo, va, yo le voy a preguntar, va, ¿qué tal, cómo está? Más o menos mi mamá se enferma. Y usted ni le dijo nada. Acknowledging sería, ah, oh, lamento mucho escuchar que su mamá se enferma, pero se sienta bien. Pero you show you care, demuestre que le interesa. En el caso aquí de los birthdays, si usted sabe que te cumple año, ¿verdad? Acknowledge the occasion, reconoce que hay algo ahí, ¿verdad? Importante y dígale, ¿verdad? Hey, happy birthdays. I really hope you have a great time. Aunque al final del día, ¿verdad? Solo le diga eso, pero algo. Something is something. Otra palabra o estamos bien con significado y pronunciación? Are we okay? Vaya, vamos. Yes. A... Veamos la del paintball. Esta si si es jefe pues no mucho le va a gustar, ¿verdad? Uh -huh. Veamos la del paintball. Me ayuda aquí más iba a leer. Puedo leer yo. Sí, por favor, uh -huh. adelante. Painful. Give your employees an, an opportunity to live off something by organizing a day of painful. Simply getting out of the office can work wonders for staff model. Watch our toes and watch our toes as the boss, you are going to be prime target. Ya imagino a todos los empleados. Aquí nos desquitamos y pa, pa, tirándole a dar en la cara, solo en el tiempo. <ríe> ok, si usted imagina que está Alexa ahí, va, ¡pum! no, verdad, no, eso no. Vaya, a uh, painball. Give your employees an opportunity to let off some steam. Esta frase, to let off some steam, es una, es una frase que va a huir unida, de let us on steam, que es, literalmente sería como liberar algún poco de vapor, ¿verdad? Pero no se traduce como es desahogarse, let us on steam, let us on steam, let us on steam, okay, let us on steam, by organizing a, a day of pain, pues a través de la organización de una, de un día de pain, Simply getting out of the office, workers uh, work wonders, hace maravillas con la moral del personal. Pero ¿qué le dice aquí? Watch out. Esta es una expresión muy común. Watch out. Cuidado. Watch out. Watch out. Cuidado. Aunque mucho cuidado. Do. Aunque mucho cuidado. As the, as the boss, como jefe, you're going to be the prime target. Va a ser el, el target principal, ¿verdad? Que le van a querer dar ahí, ¿verdad? Le van a atacar sus empleados. No sé, por algo de hacer, ¿verdad? Si es el, el jefe buena onda, ¿verdad? Entonces lo van a descubrir. Si no, ahí se las van a desquitar. ¿verdad? Ese es un texto. Vaya, solo faltan cuatro minutos. Ya no logramos leer el otro. Así que le va a caer como tarea leerlo 
Y pues también pedirles que dejen un espacio y contesten si es falso o verdadero. Mañana comenzaríamos con esta actividad. Ok, léanlos, no pidan copia y haga su mejor esfuerzo y diga mañana son cinco, cada una vale dos puntos y diga me voy a sacar diez. Ok, pero no voy a pedir copia. Pero lea, lea, lea y después da su respuesta. Ok, entonces les voy a tomar la asistencia, guys, y mañana pues volvemos a retomar para revisar la actividad y las respuestas, ok. Así que, a um, ver, well, vamos a una vez más a la asistencia. Tenemos um, number one, Adrián. Adrián. Present. Good night, everyone. Good night, Adrián. Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Ana Elizabeth Segura. Present. Thank you. Ángel Narciso. Present, teacher. Thank you so much. Good night, Narciso. Good night. Good night. See you, see you, see you tomorrow. See you tomorrow. Carolina Guadalupe. Good night. See you tomorrow. Good night. Uh, good night. David Antonio. Present. Thank good you. Night. Good night. Eric and Arnoldo. Present, teacher. Good night. Thank you. Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Thank you so much, Gabriela Guadalupe. Eh, luego tenemos a Georgina. Present. Thank you, Georgina. Gerson Manuel. Present. Henry Nahir. Jairo Israel. Present, teacher. Thank you. Jesús Antonio. Present, teacher. José Alberto. Present, teacher. Thank you. José Rubén. Present, Catherine Patricia. Manuel Antonio. Present, teacher. María Julia. Present. Marvin Omar. Present, teacher. Rafael Ernesto. Present, teacher. Claudia Karina. Cristina Stephanie. Marlene. Present. Thank you, Cristina. Marlene Nicole. Present. Okay, guys. So thank you so much for your... Um, attendance and for your participation, your participation. See you tomorrow and try to rest and complete the homework. Así diariamente lo van haciendo, ¿verdad? No se vayan, no vayan acumulando. Así que cuídense mucho, take care, and see you tomorrow once again. Bye-bye. Good night. Good night, everyone. Bye. Good night.